Привіт! Ми на Мальті. Які асоціації викликає у вас ця країна? У мене – масони, лицарі, мегалітичні храми, колишня британська колонія, лівосторонній рух, ну і, власне, все, що я знала про Мальту, перш ніж приїхати сюди. То яка ж вона насправді? Давайте дивитись разом. Мальта – це острівна держава у Середземному морі за 80 км від італійської Сицилії та 284 на схід від африканського Тунісу. Завдяки центральному розташуванню той, хто володів Мальтою, контролював усе Середземне море. Отак, з плином епох, за нею боролись і правили спочатку фінікійці і карфагеняни, римляни і греки, потім араби і нормани – Арагонці і лицарі Святого Йоанна, і нарешті французи та британці. Кожна з цих культур лишила відбиток на місцевій архітектурі, мистецтві, звичаях і національній кухні. А мальтійська мова є сумішю італійської, арабської, французької та англійської. Місто Валета є найменшою столицею Європейського Союзу за площею та населенням. За даними ООН, вся територія Мальти є неперервною урбанічною зоною, а саму Мальту часто називають містом-державою. Тому ми вирішили зупинитися на меншому, але більш спокійному острові Гозо, що із кастильської іспанської перекладається як радість. Його площа усього 67 км квадратних, а населення 31 тисяча чоловік. Між причалом Черкева на Мальті та Мгар у Гозо цілодобово курсують комфортні пороми. Щоб дістатися з великого острова на Гозо, квиток не потрібний, а от назад купуєте одразу у дві сторони. Дорога займає всього 25 хвилин. Крім того, є варіант швидкісного катеру, який за 45 хвилин з вітерцем доставить вас до мальтійської столиці Валетти. Ну що ж, запрошую вас до нашої домівки на цілих 5 тижнів на острів Гозо, а саме у село Шаагра, в межах якого розташований найдавніший і один із найкраще збережених мегалітичних храмів Мальти – Джгантія, вік якого приблизно 5,5 тисяч років. Можна назвати її колискою людської цивілізації. Шаагра – це типове мальтійське село із традиційними будинками з жовтого піщанику та центральною площею з парафіальною церквою, кав'ярнею, барами і кафе. Тротуари вузенькі, багато де просто відсутні, і це одна з особливостей Мальти – ходити пішки тут не заведено. На багатьох блогах про подорожі навіть пишуть, що без машини тут просто не обійтися, але це не так. Тут чудово розвинений громадський транспорт, а також працюють Болт та Uber. Громадський транспорт, до речі, повністю безкоштовний, якщо оформити персональний проїзний. Ми ж придбали туристичну картку на 12 поїздок за 15 євро, і нам її вистачило з головою. Автобуси сучасні з USB-зарядками для телефонів та Wi-Fi, а зупинки оголошуються і транслюються на екрані. Із визначних місць у Шаагрі також є старовинний млин 18 століття, відвідування якого включене у вартість квитка до храма Джгантії. Тут ви можете ознайомитися з принципом роботи млина та побутом тих часів. Ще однією особливістю Мальти є дуже сильні вітри. 
Це і зрозуміло, острови маленькі, ліси і гори тут відсутні, ніщо не захищає від прим природи. Вітер 60-70 км на годину – це звичайне явище, але мальовничі гозитанські пейзажі, найгарніші заходи сонця і привітні мальтійські люди компенсують цей недолік з головою. До головного міста Гозо, Вікторії, ми ходили пішки, по дорозі спиняючись на кількох оглядових майданчиках. На місцевих пагорбах з обох боків видніється море, поля, виноградники, вітряки, що качають воду і навколишні містечка. Назва Мальта походить від грецького слова «мелі» – «мед». Древні греки називали острів Меліт – «мед солодкий», що ймовірно стосується унікального виробництва меду на Мальті. Тут мешкає ендемічний підвид бджіл. Гозо – це зелений острів, принаймні весною. Літом тут панує пекельна спека, що випалює усе довкола. Місто Вікторія у минулому носило назву Рабат, а у 1897 році було перейменоване на честь золотого ювілею правління тогочасної британської королеви. Головна пам'ятка міста – цитадель, північна частина якої збудована за арагонського панування, а південна – реконструйована лицарями святого Іоанна наприкінці XVI століття для захисту від османських набігів. За стінами цитаделі розташовано старе місто з кількома невеличкими музеями, які можна відвідати за єдиним квитком. Це історичний будинок Гран Кастелло, будинок музею 16 століття, в якому представлені колекції, пов'язані з сільським господарством, ремеслами та повсякденними традиціями, які протягом століть складали основу острівного життя. Музей природи Гозо демонструє колекції, що стосуються геології острова, мінералів, морського життя, комах, а також національних рослин. Археологічний музей «Стара лицарська в'язниця», а також мультимедійний музей, присвячений історії цитаделі, хоч і невеличкі, але досить цікаві. Окремої уваги заслуговує базиліка Святого Георгія, оточена з усіх боків лабіринтами старовинних вуличок і провулків. На одноіменній вулиці, на якій розташована церква, можна пороздивлятися яскраві таблички, що зображають Георгія Зміяборця, полюбуватися на балкончики і відчути атмосферу середньовічного міста. Населення Вікторії – трохи менше 6 тисяч осіб. Здавалось би, зовсім маленьке містечко, але працюють супермаркети, є кінотеатри, театр, торгові центри, книгарні, музеї, вся необхідна інфраструктура, служби доставки і таксі. Лишається лише мріяти, що колись наші села і міста досягнуть такого рівня життя. Також у центрі міста є невеликий сад Вілла Рандл Гарден, де можна перепочити у затінку канадських пальм і фікусів Бенджаміна. Сад названий на честь британського генерала Леслі Рандла і закладений у 1915 році. Основна галузь економіки Мальти – туризм. Також країна є одним із найбільших світових центрів вивчення англійської мови, куди приїздять студенти з усього світу. Тут розташована низка великих підприємств, які вимагають висококваліфікованої робочої сили. 
виробництво мікрочіпів, друк грошових знаків, обслуговування літаків, програмування тощо. Хоча Мальта з усіх боків обмивається Середземним морем, піщаних пляжів тут практично немає. Найкращим пляжем вважається Рамла Бей, що знаходиться за 20 хвилин від Шагри на північно-східному узбережжі острова Гозо. З мальтійської Рамла Іль Хамра перекладається як червоний піщаний пляж. Мальтійці дуже пишаються незвичайним кольором піску на цьому пляжі. Зі скалястих берегів довкола відкриваються мальовничі пейзажі. У піску Рамлабей поховані руїни римської вілли, оздобленої мармуром і ліпниною. Останні її розкопки проводилися у 1910 році. В Національному музеї археології зберігаються 28 фотографій, які представляють кадри, зроблені з різних ракурсів місця під час різних етапів розкопок. Розкішна віла із 19 кімнатами мала власну гарячу ванну, яка постачалася водою із сусіднього джерела. Через деякий час після розкопок залишки комплексу знову засипали піском, щоб захистити його від стихії. Крім того, тут знаходиться печера німфи Каліпсо. Вважають, що саме її Гомер згадує у своїй Одіссеї. Тут жила золотоволоса Каліпсо, що закохалася в Одіссею і сім років утримувала його на острові після того, як його корабель розбився в сильному штормі. Німфа народила йому чотирьох синів, пообіцяла вічну молодість і безсмертя за умови, якщо він залишатиметься з нею. Але за наказом боїв була змушена відпустити героя на батьківщину. Зараз печера закрита для відвідування через загрозу обвалів. Заселення цих островів почалося 7 тисяч років тому, коли перші неолітичні хлібороби подолали 80-кілометровий пролив, що відокремлював їх від Сицилії. Саме на Мальті були знайдені мегалітичні храми, побудовані протягом трьох різних періодів приблизно між п'ятим тисячоліттям і семисотними роками до нашої ери. Ці будівлі старіші за єгипетські піраміди та Стоунхедж. Саме через ці древні будівлі Мальту розглядають як міфічну Атлантиду. Кому поклонялись древні мальтійці? Справа в тому, що храми належать до доісторичного періоду, коли ще не існувало писемності, а відповідно не існує і писемних згадок про них. Кількість кам'яних храмів вражає. На невеликих островах знайдено близько 20 храмових комплексів, більшість з яких складається з двох-трьох окремих споруд. На сьогодні сім із цих храмів внесені у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Будова храмів є типовою. П'ять напівкруглих виступів апсид сходяться в спільний коридор у формі листка конюшини. Поховальний комплекс Джганті у Шаагрі на острові Гозо побудований близько 3600 років до нашої ери та використовувався близько півтори тисячі років. З мальтійської Джгантія перекладається як вежа велетнів, що навіяно численними мальтійськими легендами про велетнів, які збудували ці храми. Храми були споруджені без використання металевих знарядь і до появи колеса, а вага деяких будівельних блоків досягала 50 тонн та 5,5 метрів у довжину. Розкопки до історичних храмів виявили численні фігурки, що зображали оглядних, повнотілих людей. Деякі з цих фігур мали впізнавано жіночі форми, і археологи так їх і назвали – «fat ladies», «товсті жінки». Так виникла ідея про культ матері-богині – культ родючості як людської, так і сільськогосподарської. У місцевих храмах знайдено безліч цікавих статуеток. 
наприклад, пару товстунців, вдягнених у чорні спідниці плісе, у одного на колінах немовля, а в іншого – чашка. Кам'яних ідолів, що ймовірно зображають тодішніх священиків-шаманів, загадкову фігурку людини слимака, скульптуру вагітної жінки і куметних ждунів із складеними на грудях руками. Всі вони вказують на важливу роль мистецтва у давній релігії. Можливо, цим і пояснюється така велика кількість храмових комплексів на таких маленьких островах. Існує думка, що їх побудували півдюжини ворогуючих кланів або племен, що змагалися між собою за землю та воду. Колосальний розмір храмів і пізніші архітектурні доповнення могли бути натхненні таким духом змагання. На південь від Шагри знаходиться найстаріше село острова – Шевкія. Його назва походить від арабського слова «шаук», що означає «будяки» або «колючки». Шевкія відома своєю церквою святого Іоанна, що є резиденцією лицарів іоаннітів, також відомих як лицарі Мальти. Це найбільша церква на Гозу, величезний купол якої можна побачити з багатьох куточків острова. Ротонда має 75 метрів у висоту і 28 метрів в діаметрі та є третім найбільшим безопорним куполом у світі з вагою понад 45 тисяч тонн. Можна піднятися на ліфті на балкон купола, з якою відкривається панорама на увесь Гозо. Наш наступний пункт призначення – Марсал Форн, один із найпопулярніших курортів на північному узбережжі Гозо. До 16 століття він був найважливішим портом острову, у якому розвантажувалися кораблі із провіантом із Сицилії та звідки пасажири вирушали на велику землю. З розвитком гавані Мгара Марсалфорн втратив своє значення і залишився тихим рибальським селом. У 20 столітті туризм витіснив рибальство на задній план і у Марсалфорні були зведені десятки готелів. Є маленькі піщани і галькові пляжі, кілька кам'яних спусків у воду, а також гарна набережна із багатьма рибними ресторанами. Це також один із найбільших центрів дайвінгу на острові із кількома школами підводного плавання. Прозорі води Середземного моря, численні рифи, печери і уламки затонулих кораблів від римських часів до періоду Другої світової – роблять Мальту найкращою локацією для дайвінгу у Європі. Існує список місць із понад 60 затонулими кораблями, літаками, підводними човнами та навіть статуями. Деякі з кораблів були затоплені навмисно для формування штучних рифів. На південь від Марсалфорна простяглася одноіменна родюча долина, обмежена кількома пагорбами, якими славиться острів та які зображені на його прапорі. Найвідомішим із них є пагорб Тас Сальватур – пагорб наших рятівників із 12-метровою статуєю Ісуса Спасителя на вершині. Майже як у Ріо-де-Жанейро, правда? Та найцікавіше починається за містом, де вздовж скелястих берегів тягнуться шахові дошки старовинних солончаків, у яких і досі випарюють сілі з морської води.
Солодобування на Гозо розпочалося ще в XI столітті, коли тодішні жителі острова Фінікійці побудували перші соляні ванни. Активно добували сіль і лицарі святого Іоанна, які правили Гозо в XVI-XVII століттях. Оскільки сіль була цінним товаром у Європі того часу, лицарі використовували її для зберігання їжі, а також у якості валюти. Із квітня по жовтень тут добувають сіль нехитрим традиційним способом. Морську воду набирають у кам'яні комірки басейни і випарюють під сонцем, після чого збирають утворені кристалики солі вручну. В місцевих сувенірних крамничках можна купити мішечок такої солі на подарунок. Та насправді вся сіль полягає у природній красі цього місця. Кристалики солі відблискують у сонячних променях і контрастують із синім морем. В соляних басейнах відзеркалюються золотаві промені сонця, а піщані схили, витисані могутніми вітрами, створюють унікальні космічні пейзажі. А ще звідси відкриваються наймальовничіші заходи сонця на Гозо. Завдяки розмаїттю міських та природних ландшафтів Мальта є популярним місцем для зйомок художніх фільмів. Тут знімали «Гру престолів», «Гладіатор», «Астерікс» і «Обелікс», «Грав Монте Крісто», «Кот да Вінчі» і багато інших. Ну і наостанок ще один мальовничий маршрут, що тягнеться вздовж західних берегів Гозо, від затоки Дуейра і внутрішнього моря Гозо і далі на північ. Здавалося б, що заважає обійти острів із заходу на північ до вже знайомого нам Марсалфорну. Подивившись на карті, що маршрут звертає від узбережжя вглиб острову, ми вирішили, що мальовничіше прогулятися вздовж моря, а не через поля. На півдорозі ми наштовхнулися на таблички «Приватна власність» і «Паркани» і вимушені були розвернутися назад. Туристичні маршрути тут погано промарковані, тому підготуйтеся до хайкінгу заздалегідь. Вивчіть і скачайте карту, і головне – дотримуйтеся маршруту, не повторюйте наші помилок. Тим не менш, краєвиди на заході Гозо вражаючі. Недарма цей острів славиться своєю природою і є протилежністю Великій Мальті. Мальовничі краєвиди, свіже морське повітря, смачна кухня, привітні люди і англійська мова навкруги – ось чого варто очікувати від Гозо. Тут ви відчуєте себе віднесеними вітром, зануритеся у древню і заплутану історію, побуваєте в загадкових мегалітичних храмах і лицарських фортецях, скуштуєте традиційний рагу з кролика, мальтійську піцу в тіру з картоплею і тунцем, гозетанські равіолі вареники з місцевим сиром – і мою любов – марципанові пряники Кварезімаль. А ще закохаєтеся у мальтійські заходи сонця. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. А в наступному відео ми побачимося з вами на Великій Мальті. Па-па!